So, good evening all. Last class, uh, abdominal cavity and peritoneum are we are discussed in last class about the male external genital organs. We are male external genital organs in the cardiac number discuss it. Then about the abdominal cavity and peritoneum. Peritoneal layers in the cardiac bar no outer parietal layer and inner visceral layer and folds of peritoneum. Then a folds of peritoneum no chenda number discuss it. Then peritoneal cavity, other than that, greater than that, lesser than that. Then we are discussed about the gut. The gut is divided into three parts, the foregut, midgut and hindgut. So, we will discuss the last class. So, today, uh, we will discuss the organs. So, first, the organ we are going to see is abdominal part of the esophagus. We will discuss the abdominal part of the esophagus. So, we will already discuss the esophagus. So, we will discuss the last section. So, esophagus in 1.25 cm matra arikim, abdominal part like another. That means diaphragm PSC the kainya, or la length of the uh, esophagus no kwanakil 1.25 cm matra arikim. So, diaphragm the epidemic PSC in the other level arikim, at the level of T10 larikim, esophageal opening where another. So, the abdominal part of esophagus no kwanakil 1.25 cm matra arikim or other. Every day, I is the opening level. A level I came can another T ten level I came. So our level would end the transmit in it transmit gastric nerve, esophageal branches of left gastric artery and accompanying veins in a other way transmit in and I came. So other than esophageal part of the sorry abdominal part of esophagus in a budget of another. Then comes the stomach. Stomach no corner, it is 25 centimeter long. I reckon stomach, render orifices and render curvature. I reckon stomach in another render orifices, render openings on article. So, male at the opening is cardiac, while thyroid at the knee intestine or to continue at the orifice. I reckon pyloric nor another. So, render orifices. I reckon stomach in another male and number is so far as on the open on the other orifice and number cardiac orifice. Num thyroid in a dual take continue on the orifice and number pyloric orifices. I reckon par another. In the end, the curvature and dark in the momentum parts of aggressor and greater and lesser momentum parts of the number of the partner. So, the end curvature and dark in lesser curvature and the greater curvature. Then, blood supply to the stomach no panicular and a branches of paranda parayanakitan right and left gastric artery, right and left gastro epiploic artery, then five to seven short gastric arteries. It's a alkim gastric sub we sorry blood supply to the stomach in the way another. So, blood supply to the stomach is the right and left gastric artery, right and left gastric ep, gastro epiploic artery, then 5 to 7 short gastric arteries. In these two arteries, in the arteries, in the arteries, in the arteries, left gastric artery, it is a branch of celiac artery. If we learn the gut, if we learn the abdomen, if we learn the abdomen, the celiac artery, it is supplied to the forgut, superior mesenteric artery to the Mid-gut and inferior mesenteric artery to the hindgut. So, celiac artery is a branch of the left gastric artery. Then, right gastric artery is a branch of the right. It is a branch of the proper hepatic artery. Hepatic artery is a branch of the right gastric artery. Then, greater, sorry, right. If you add the two arteries, this is lesser curvature than the supply chain. Left gastric artery, right gastric artery supplies along the lesser curvature. In your other, along with the greater curvature, I can supplied by right gastro epiploic artery. Other than the branch, I can gastro diurnal artery. The branch, I can then left gastro epiploic artery is a branch of splenic artery, and the fundus it's supplied by five to seven short gastric artery. I can fundus in a supply chain. Other than that, again, other splenic artery. The branch, I can so the abdomen, the blood supply to the stomach from upper angle, left gastric artery is a branch of celiac artery. Right gastric artery is a branch of proper hepatic artery. Then right gastro epiploic artery is a branch of gastro duodenal artery. Left gastric epiploic artery is a branch of splenic artery. And the fundus is supplied by 5 to 7 short gastric artery. That is the branch of the splenic artery. So blood supply is not the same. That is the veins. That is the stomach. So the venous drainage is not the same. Right and left is the same. Gastric artery parano. Similarly, right right and left gastric vein on that again. Right and left gastro epiploic artery parano. Similarly, right and left gastric epiploic veins on that again. So 
റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ആർട്ടറി എങ്ങോട്ടേക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യും പോർട്ടൽ വെയിനിലോട്ടായിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ആർട്ടറി ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വയൽ റൈറ്റ് ഗ്യാസ്ട്രോ എപ്പിഫ്ലോയിക് ആർട്ടറി ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സുപ്പീരിയർ മെസൻട്രിക് വെയിനിലേക്കും ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാസ്ട്രോ എപ്പിഫ്ലോയിക് ആർട്ടറി അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ഗ്യാസ്ട്രിക് വെയിനും ഡ്രെയിൻ ചെയ്യണത് സ്പ്ലിനിക് വെയിനിലോട്ടായിരിക്കും സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആർട്ടറിയുടെ പേര് തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള വെയിൻസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാസ്ട്രിക് വെയിൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു പോർട്ടൽ വെയിനിലോട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യും വയൽ റൈറ്റ് ഗ്യാസ്ട്രിക് എപ്പിഫ്ലോയ്ക്ക് സുപ്പീരിയർ മെസൻട്രിക് വെയിനിലോട്ടും ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാസ്ട്രിക് എപ്പിഫ്ലോയ്ക്ക് എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ആൻഡ് ഷോർട്ട് ഗ്യാസ്ട്രിക് വെയിൻസ് സ്പ്ലനിക് വെയിലോട്ടുമായിരിക്കും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യണത് ദൻ നേഴ്സ് അപ്ലൈ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സിമ്പത്തിക് ടി സിക്സ് ടു ടി ട്വൻ ആയിരിക്കും വയ ഗ്രേറ്റർ സ്പ്ലാങ്കനിക് സീലിയക് ആൻഡ് ഹെപ്പാറ്റി പ്ലക്സസ് വഴി ടി ടെൻ ടി സിക്സ് ടു ടി ടെൻ ആയിരിക്കും എന്തിന് സിമ്പത്തിക് സപ്ലൈ ഓഫ് ദ സ്റ്റമക്ക് വരുന്നത് പാരാ സിമ്പത്തിക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വേഗസ് ആയിരിക്കും ത്രൂ ഇസഫാജ് പ്ലക്സസ് ആൻഡ് ഗ്യാസ്ട്രിക് നെർവ് ആൻഡ് ദിസ് വേഗസ് എന്തിനായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ റോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ അതിന്റെ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും മോർട്ടിലിറ്റി കൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ്ട്രിക് സെക്രീഷനെ വേഗസ് ആയിരിക്കും കൂട്ടുന്നത് മോർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ഗ്യാസ്ട്രിക് സെക്രീഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും വേഗസ് ആയിരിക്കും സോ സ്റ്റോമക്ക് സ്റ്റോമക് ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക രണ്ട് ഓറിഫൈസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും പൈലോറിക് ആൻഡ് കാർഡിയക് ഓറിഫൈസ് മേലത്തത് കാർഡിയക്ക് താഴെ ഉള്ളത് പൈലോറിക് രണ്ട് കർവേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് ലെസ്സർ കർവേച്ചർ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ നോക്കുവാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ആർട്ടറി റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാസ്ട്രോ എപ്പിഫ്ലോയി കാർട്ടറി ആൻഡ് ഫൈവ് ടു സെവൻ ഷോർട്ട് ഗ്യാസ്ട്രിക് ആർട്ടറീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും വീനസ് ഡ്രൈനേജും വരിക റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാസ്ട്രിക് വീൻ വിച്ച് ഡ്രെയിൻസ് ഇൻ ടു ദ പോർട്ടൽ വെയിൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാസ്ട്രോ എപ്പിഫ്ലോയി കാർട്ടറി അതിൽ റൈറ്റ് വന്നിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യും സുപ്പീരിയർ മെസൻട്രിക് വെയിലോട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യും വൈ ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാസ്ട്രോ എപ്പിഫ്ലോയി കാർട്ടറി പിന്നെ ഷോർട്ട് ഗ്യാസ്ട്രിക് വെയിൻസ് വന്നിട്ട് സ്പ്ലനിക് വെയിലോട്ടായിരിക്കും ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നേഴ്സ് അപ്ലൈ സിമ്പത്തിക് ബൈ ടി സിക്സ് ടു ടി ടെൻ വയൽ പാരാ സിമ്പത്തിക് ഏതായിരിക്കും വാഗസ് ത്രൂ ഇസഫാജൽ പ്ലക്സസ് ആൻഡ് ഗ്യാസ്ട്രിക് നേഴ്സ് ആയിരിക്കും ദെൻ ക്ലിനിക്കൽ അനാറ്റമി ജി ഐ അടുത്ത് ആ ഇസഫാഗസ് ആൻഡ് സ്റ്റമക്കിലെ ക്ലിനിക്കൽ അനാറ്റമി നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലമേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അൾസറേഷനോ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇസഫാഗസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആൻഡ് അൾസറേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എവിടെ ആയിരിക്കും ലോവർ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇസഫാഗസ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്തായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റീഗജിറ്റേഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് ഫ്രം ദ സ്റ്റൊമക്ക് സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്ന് ആസിഡ്സിന്റെ റീഗജിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആൻഡ് അൾസറേഷൻ പ്രോൺ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോവർ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇസഫാഗസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാരഡ് സീസോഫാഗസ് അല്ലെ സോ വട്ട് ഈസ് ബാരഡ് സീസോഫാഗസ് ബാരഡ് സീസോഫാഗസ് എന്തായിരിക്കും പറ്റുന്നത് കോമൺലി നോർമലി ഈസോഫാഗസിന്റെ മ്യൂക്കോസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും സ്കോമസ് എപ്പിത്തിലായിരിക്കും കവേർഡ് വയൽ സ്റ്റോമക്കിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത് കോളമിനർ എപ്പിത്തീലിയം സോ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോമേഴ്സ് എപ്പിത്തീലിയം ഓഫ് ദ ഈസോഫാഗസ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ കോളമിനർ എപ്പിത്തീലിയം അതിനായിരിക്കും നമ്മൾ ബാരഡ് സീസോഫാഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ഉള്ള സ്കോമസ് എപ്പിത്തീലിയത്തിന് വന്ന് അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പകരം കോളമിനർ എപ്പിത്തീലിയം വരികയാണെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ബാരഡ് ഈസോഫാഗസ് എന്ന് പറയും ദെൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലമേഷനും അൾസറേഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദിസ് കോളമിനർ എപ്പിത്തീലിയത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു സോ അഡിനോ കാസിനോമ എവിടെ ഉണ്ടാകും ലോവോ വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദ ഈസോഫാഗസിലായിരിക്കും അഡിനോ കാസിനോമ ഉണ്ടാകുന്നത് വയൽ ഏറ്റ് ഈസോഫാജൽ ക്യാൻസറിന്റെ ഏറ്റവും കോമണസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോമസൽ കാസിനോമ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ്യൂഡ് അബൌട്ട് നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഈസോഫാഗൽ കാൻസിനോമ ആയിരിക്കും അത് ഉണ്ടാകുന്നത് മിഡിൽ വൺ ത
ആ കണ്ടീഷന് പറയുന്നതായിരിക്കും ബാരൻ സീസോഫാഗസ് സോ അഡിനോ കാസിനോമ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് എവിടെയായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇൻ ദി ലോവർ തേർഡ് ഓഫ് ദ ഈസോഫാഗസിലായിരിക്കും അഡിനോ കാസിനോമ ഓഫ് ഈസോഫാഗസ് ഉണ്ടാകുന്നത് വൈൽ കോമണസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഓഫ് ഈസോഫാഗസ് ഇസ് കോമസൽ കാസിനോമ അത് എവിടെയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ മിഡിൽ വൺ തേർഡ് ഓഫ് മിഡിൽ തേർഡ് ഓഫ് ദ ഈസോഫാഗസിലായിരിക്കും സ്കോമസൽ കാസിനോമ ഉണ്ടാകുക ദെൻ ഗ്യാസ്ട്രിക് പെയിൻ നമുക്ക് എവിടെയായിരിക്കും ഫെൽറ്റ് ചെയ്യണത് ദ ഗ്യാസ്ട്രിക് പെയിൻ ഇസ് ഫെൽറ്റ് ഇൻ ദ എപ്പി ഗ്യാസ്ട്രിം കാര്യം ടി സിക്സ് ടു ടി ടെൻ സെഗ്മെന്റ് ആയിരിക്കും സ്റ്റൊമക്കിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പർ അബ്ഡമിനൽ വോളിനെയും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ടി സിക്സ് ടു ടി ടെൻ സ്പൈനൽ നാവ്സ് ആയിരിക്കും ഹെൻസ് ദ പെയിൻ വിൽ ബി ഫെൽറ്റ് ഓൺ ദ എപ്പി ഗ്യാസ്ട്രിക് പെയിൻ ചെയ്യാം ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സർജറിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് കൾച്ചർ ആൻഡ് ഡിയോർഡിനൽ കൾച്ചർ സോ ഗ്യാസ്ട്രിക് കൾച്ചറിന്റെ പെയിൻ വന്നിട്ട് കോമൺലി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആംഗുലർ ഇൻസിഷർ അത് കഴിഞ്ഞ് ലെസർ കർവേച്ചർ അത് കഴിഞ്ഞ് ആൻഡ്രൻ ഈ മൂന്ന് ഹലോ ഹലോ ആരായിരുന്നു എന്ത് പറ്റി ഇല്ല ഡോക്ടറെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സർ സോ ഗ്യാസ്ട്രിക് കൾച്ചർ മെയിൻലി ഈ മൂന്ന് സൈറ്റിലായിരിക്കും കോമൺലി ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ഇനി ഇതല്ലാണ്ട് ഈ ഏരിയ ഈ മൂന്ന് ഏരിയ അല്ലാണ്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും അൾസേഴ്സ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അത് വന്നിട്ട് ഹൈലി മാലിഗ്രൻ്റ് ആകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഗ്യാസ്ട്രിക് കൾസ് കോമണസ്റ്റ് ഏരിയ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആംഗുലർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർ ഫോളോഡ് ബൈ ലെസ് കവേച്ചർ ഫോളോഡ് ബൈ ദ ആൻഡ്രം സോ ഈ മൂന്ന് സൈറ്റ് അല്ലാണ്ട് അതർ സൈറ്റ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അൾസേഴ്സ് അത് വന്നിട്ട് മോർ ഓഫ് എ മാലിഗ്രൻ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ബട്ട് ദെൻ ഡിയോർഡിനൽ അൾസർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോമണസ്റ്റ് സൈറ്റ് എവിടെ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡിയോർഡിനൽ ആയിരിക്കും So, we are talking about the stomach, so in the upper part of the esophagus, we are discussing the upper part of the esophagus. In the esophagus, the full length of the abdominal part of the esophagus is the part of the esophagus. So, we are talking about the diaphragm and the diaphragm part of the esophagus. So, that is 1.25 cm. We are talking about the T10 level, PSC. Then, the stomach, we are discussing the two orifices, the two curvature, the 25 cm length. Then, we are discussing about the ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ആൻഡ് വീനസ് സപ്ലൈ അത് ആ നെയിം സിമിലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാൻ പറ്റും ദെൻ നർവ് സപ്ലൈ സിമ്പത്തിക് ബൈ ടി സെ ടി സിക്സ് ടു ടി ടെൻ വയൽ പാരാ സിമ്പത്തിക് ഇസ് ദ വേഗസ് ആയിരിക്കും ദെൻ ക്ലിനിക്കൽ അനാറ്റമി വി ആർ ഡിസ്കസ്ഡ് ദെൻ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഓർഗൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ സോ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫ്രം ദ പൈലോറിസ് ടു ദ ഇലിയോ സീക്കൽ ജംഗ്ഷൻ വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റൊമക്കിന് രണ്ട് ഓറിഫൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ താഴത്തെ ഓറിഫൈസ് ആണ് പൈലോറിക് ഓറിഫൈസ് സോ ആ പൈലോറിക് ഓറിഫൈസ് തൊട്ട് ഇലിയോ സീക്കൽ ജംഗ്ഷൻ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വാട്ട് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് സിക്സ് മീറ്റർ ലോങ് ആയിരിക്കും സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ സോ ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫ്രം ദ പൈലോറിക് ഓറിഫൈസ് പൈലോറിക് ഓറിഫൈസ് തൊട്ടിട്ട് എവിടം വരെ വരുന്നു ഇലിയോ സീക്കൽ ജംഗ്ഷൻ വരെ വരുന്നതായിരിക്കും സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ സിക്സ് മീറ്റർ ലോങ് ആയിരിക്കും ഈ ലെങ്ത് വന്നിട്ട് മെയിൽസിൽ മോർ ആയിരിക്കും കമ്പയർ ടു ദ ഫീമെയിൽ Then the small intestine is divided into രണ്ട് പാർട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീനെ പറയാം അപ്പർ ഫിക്സ്ഡ് പാർട്ടും ലോവർ മൊബൈൽ പാർട്ടും നമ്മള് പെരിറ്റോണിയം പഠിച്ച സമയത്ത് വി ആർ ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ ഫോൾസ് ഓഫ് പെരിറ്റോണിയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ സോ ഫോൾസ് ഓഫ് പെരിറ്റോണിയത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെർട്ടൺ ഓർഗൻസ് വന്നിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ഫോൾസ് ഓഫ് പെരിറ്റോണിയത്തിനകത്ത് വന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗൻസ് എന്തായിരിക്കും ദ മൊബൈൽ വൈൽ അത് ഓർഗൻസ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മൊബൈൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നോ മെനി ഓർഗൻസ് അബ്ഡമിനൽ നമ്മുടെ പെരിറ്റോണിയത്തിനകത്ത് വന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അബ്ഡമിനൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ കാണുക അതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും മൊബൈൽ ആയിരിക്കും വയൽ അതേഴ്സ് വന്നിട്ട് പോസ്റ്റീരിയർ അബ്ഡമൽ വാളിൽ ദേ റെസ്റ്റ് ഓൺ ദ പോസ്റ്റീരിയർ ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും ദേ റെസ്റ്റ് ഓൺ ദ പോസ്റ്റീരിയർ അബ്ഡമൽ വാൾ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ പെരിറ്റോണിയം കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ റിട്രോ പെരിറ്റോണിയൽ ഓർഗൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന
സോറി അപ്പർ ടു ബൈ ഫിഫ്ത്ത് പാർട്ട് ജിജനം ലോവർ ത്രീ ബൈ ഫിഫ്ത്ത് ഇലിയോമായിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്മോൾ ഡസ്റ്റൈൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് അഡാപ്റ്റഡ് ഫോർ ദ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർഷൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും സ്മോൾ ഡസ്റ്റൈനിലെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ദൻ ദൻ നമ്മൾ ഡിയോഡിനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡിയോഡിന് ഡിയോഡിനും മീൻസ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് വൈഡസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഫിക്സ്ഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അപ്പോ ഫിക്സ്ഡ് പാർട്ട് സോ ഡിയോഡിനും ആയിരിക്കും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ബട്ട് വൈഡസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഫിക്സ്ഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിയോഡിനത്തിന് ആയിരിക്കും ഇത് വന്നിട്ട് ഹെഡ് ഓഫ് ദ പാങ്കറേസിനെ കേർവ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇന്നെ ഫോം ഓഫ് ദ ലെറ്റർ സി പോലെ ഇറ്റ് ഈസ് കേർവ്ഡ് അറൌണ്ട് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ പാങ്കറേസ് ഇൻ ദ ലെറ്റർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ലെറ്റർ സി ഇനി ഇത് എവിടെ കാണും ഇറ്റ് ലൈസ് എബോ ദ ലെവൽ ഓഫ് അമ്പലിക്കസ് അമ്പലിക്കൽ ലെവലിൽ മേലോട്ടായിരിക്കും എന്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഡിയോഡിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു എൽ വൺ എൽ ടു എൽ ത്രീ ലെവലിലായിരിക്കും ഡിയോഡിന് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നത് സോ ഡിയോഡിന് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷോർട്ടസ്റ്റ് വൈഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഫിക്സ്ഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരിക്കും ഡിയോഡിനോ എന്ന് പറയണത് അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇറ്റ് കേർവ്ഡ് അറൌണ്ട് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ പാങ്കറേസിനെ കേർവ്ഡ് അറൌണ്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് എങ്ങനെ സി ആൽഫബറ്റ് പോലെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് ഇത് എവിടെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് അബ്ഡമിനലിന്റെ സോറി അമ്പലിക്കേഴ്സിന്റെ ലെവലിന് മേലോട്ടായിരിക്കും എൽ വൺ എൽ ടു എൽ ത്രീ ലെവലിന് മേലോട്ടായിരിക്കും എന്ത് കാണുന്നത് ഡിയോഡിനും കാണുന്നത് ആൻഡ് എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെ കാണും ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫ്രം ദ പൈലോറസ് ടു ദ ഡിയോഡിന ജിജിനൽ ഫ്ലക്ഷർ പൈലോറസ് തൊട്ട് ഡിയോഡിനും ജിജിനും ജോയിൻ ചെയ്ത് ഡിയോഡിനും ജിജിനൽ ഫ്ലക്ഷർ വരെ ആയിരിക്കും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഇത് മോസ്റ്റ്ലി റിട്രോ പെരിറ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇറ്റ് ലൈസ് ഓൺ ദ പെരിറ്റോൺ സോറി പോസ്റ്റീവ് അബ്ഡോണിലൊക്കെ കിടക്കും അതിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ വന്നിട്ട് പെരിറ്റോണിയം കവേർഡ് ആയിരിക്കും ഹെൻസ് ദേ കോൾ റിട്രോ പെരിറ്റോൺ ലോഗൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ ഡിയോണിനും നോക്കുവാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി റിട്രോ പെരിറ്റോണിൽ അൺ ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും എക്സെപ്റ്റ് രണ്ട് എൻസ് എക്സെപ്റ്റ് ടു എൻസ് അത് രണ്ട് എൻഡ് വന്നിട്ട് വിച്ച് ആർ സസ്പെൻഡ് ബൈ ദ ഫോൾസ് ഓഫ് പെരിറ്റോണിയ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് എന്തായിരിക്കും മൊബൈൽ ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് ലോവർ മൊബൈൽ പാർട്ട് അപ്പ ഫിക്സ്ഡ് പാർട്ടിനകത്ത് ഡിയോഡിനെ മാത്രമായിരിക്കും വരുന്നത് സോ ഡിയോഡിനെ വിസ് ഇസ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വൈഡസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ് ഫിക്സ്ഡ് പാർട്ട് ഓഫ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡിയോഡിനെ വന്നിട്ട് റിട്രോ പെരിറ്റോണിയൽ ആയിരിക്കും ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും എക്സെപ്റ്റ് രണ്ട് പാർട്ട് എവിടെ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ജംഗ്ഷൻ അതായത് രണ്ട് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡിയോഡിനെ വന്നിട്ട് അത് വന്നിട്ട് സസ്പെൻഡ് ബൈ ദ പെരിറ്റോണിയൽ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും സോ സസ്പെൻഡ് ബൈ ദ പെരിറ്റോണിയൽ ഫോൾസ് മീൻസ് ദ മൊബൈൽ ആയിരിക്കും ദെൻ ഡിയോഡിനെ വന്നിട്ട് നാല് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ സുപ്പീരിയർ പാർട്ട് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ലോങ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇസ് ദ ഡിസെൻഡിങ് പാർട്ട് അത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ലോങ് ആയിരിക്കും തേർഡ് പാർട്ട് ഇസ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ പാർട്ട് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് പാർട്ട് ഇസ് ദ അസെൻഡിങ് പാർട്ട് അത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ലെങ് ആയിരിക്കും സോ ഡിയോഡിനും നാല് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് സുപ്പീരിയർ പാർട്ട് ഇസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ലോങ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഡിസെൻഡിങ് ആയിരിക്കും സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ദെൻ തേർഡ് പാർട്ടത്തിലായിരിക്കും ഹൊറിസോണ്ടൽ പാർട്ട് അഗെയിൻ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് അസെൻഡിങ് പാർട്ട് ഇസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ലോങ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഡിയോഡിനത്തിന് വരുന്നതാണ് സസ്പെൻഡറി മസിൽസ് ഓഫ് ഡിയോഡിനം ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ലിഗൻ ലിഗമെന്റ് ഓഫ് ടെറിസ് എന്ന് പറയും സസ്പെൻഡറി സസ്പെൻസറി മസിൽ ഓഫ് ദ ഡിയോഡിനം ഓർ ലിഗമെന്റ് ഓഫ് ടെറിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഒരു ഫൈബ്രോ മസ്കുലർ ബാൻഡ് ആയിരിക്കും വിത്ത് സസ്പെൻഡ് ആൻഡ് സപ
അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സസ്പെൻസറി മസിൽ ഓഫ് ദ ഡിയോഡിന ദെൻ ബയൽ ഡക്ട് ചെയ്ത് പാടിലാക്കി നമ്മള് ഫോർ ഗഡ് മിഡ് ഗഡ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ ക്ലാസ് ഡിവിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ സോ ഫോർ ഗഡ് എവിടെ ആയിരിക്കും ബയൽ ഡക്റ്റിന്റെ ഓപ്പണിങ്ങിന് മേഖല വരെ ആയിരിക്കും ബയ ഫോർ ഗഡിനും മിഡ് ഗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിലോ ദ ഓപ്പണിങ് ഓഫ് കോമൺ ബയൽ ഡക്റ്റിന്റെ ഡിയോണൽ പാട്ട് വന്നിട്ട് മിഡ് ഗഡിലും വരും സോ ബയൽ ഡക്റ്റ് എവിടെ ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ഇൻ ടു ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡിയോണത്തിലേക്കായിരിക്കും എന്ത് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് ബയൽ ഡക്ട് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫോർ ഗഡ് ആൻഡ് മിഡ് ഗഡിന്റെ ജംഗ്ഷനിലായിരിക്കും ബയൽ ഡക്ട് വന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് ദെൻ ആർ ടി ഡി സപ്ലൈ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സോ ബയൽ ഡക്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഓപ്പൺ ആവുന്നു പറഞ്ഞു സോ എബോ ദിസ് ബയൽ ഡക്റ്റിന്റെ ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ മുകളിലോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സുപ്പീരിയർ പാൻക്രിയാറ്റോ ഡിയോണൽ ആർട്ടറിയും ബയൽ ഡക്റ്റിന് ഓപ്പൺ താഴെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫീരിയോ പാൻക്രിയാറ്റോ ഡിയോണൽ ആർട്ടറി ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബയൽ ഡക്ട് നമ്മൾ ഫോർ ഗഡ് മിഡ് ഗഡ് ഹൈൻ ഗഡ് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഫോഗഡിൽ എന്തൊക്കെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു ഈസോഫാഗസ് വെൽക്കം സ്റ്റൊമക് വെൽക്കം ആൻഡ് ഡിയോഡിനത്തിന്റെ അപ്പർ പാർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എബോ ദ ഓപ്പണിങ് ഓഫ് ബയൽ ഡക്ട് ബയൽ ഡക്ട് ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ മുകളിലുള്ള പാട്ട് വരെ ആയിരിക്കും ഫോർ ഗഡിൽ വരിക ബയൽ ഡക്ടിന്റെ ഓപ്പണിങ്ങിന് താഴെയുള്ള പാർട്ട് ഓഫ് ഡിയോഡിന് എവിടെ വരും മിഡ് ഗഡിലായിരിക്കും വരിക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ സോ ബയൽ ഡക്ട് അപ്പൊ എവിടെ ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ബയൽ ഡക്ട് ഓപ്പൺ ഇൻ ടു ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡിയോഡ് നമ്മൾ ഡിയോഡിനത്തിന് നാല് പാർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലോട്ടായിരിക്കും ബയൽ ഡക്ട് ഓപ്പൺ ആകുക That means, at the junction of foregut and midgut junction, the bile duct is open. So, arterial supply of the uh, uh, diurnal open, this bile duct is open in the middle of the superior pancreatic diurnal artery. Bile duct is open in the third supply of the inferior pancreatic diurnal artery. Then, clinical anatomy is open. The barium meal is x-ray. The first part of the diurnal is open. ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷാഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഡിയോഡിനൽ ക്യാപ്പ് എന്ന് വേരിയം മീൽ എക്സറിക്കകത്ത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡിയോഡിനെ വന്നിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷാഡോ പോലെ കാണും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഡിയോഡിനൽ ക്യാപ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പെപ്റ്റി കൾസർ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് കോമൺ സൈറ്റ് ഓഫ് ഡിയോഡിന് എവിടെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിയോഡിനൽ കൾസർ ഉണ്ടാകുന്ന എവിടെ ആയിരിക്കും മെയിൻലി ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡിയോഡിനായിരിക്കും സോ ഡിയോഡിനും ഡിയോഡ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിനെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പർ പാർട്ടീസ് മൊബൈൽ ആൻഡ് ലോവർ പാർട്ടീസ് സോറി അപ്പർ പാർട്ടി ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് ലോവർ പാർട്ടി ഇസ് മൊബൈൽ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പർ പാർട്ടി ആണ് ഡിയോഡിനും മൊബൈൽ ആയിട്ടുള്ള ലോവർ പാർട്ടിൽ ജിജിനം ആൻഡ് ഇഡിയം വെൽക്കം ദെൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഫോർ അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് ഡൈജഷൻ ഡിയോഡിനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് വൈഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് പാർട്ട് ഓഫ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആയിരിക്കും ഡിയോഡിനും സോ ഫിക്സ്ഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദ ഡിയോഡിനത്തിലെ എല്ലാ പാർട്ടും വന്നിട്ട് എന്തായിരിക്കും റിട്രോ പെരിറ്റോണിൽ ആയിരിക്കും ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും എക്സെപ്റ്റ് രണ്ട് എൻസ് അതായത് പൈലോറിക് എൻഡിൽ വരുന്ന എൻഡും ജുജിനോ സോറി ഡിയോഡോ ജുജിനോ ഫ്ലക്ഷൻ അവിടെ ഈ രണ്ട് എൻഡ് വന്നിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഈ രണ്ട് എൻഡ് വന്നിട്ട് സസ്പെൻഡ് ബൈ ദ പെരിറ്റോണിയൽ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും സോ ആ രണ്ട് എൻഡ് വന്നിട്ട് മൊബൈൽ ആയിരിക്കും ദ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡിയോഡോ മീൻസ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് റിട്രോ പെരിറ്റോണിൽ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഡിയോഡിനെ നാല് പാർട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പർ പാർട്ടി സുപ്പീരിയർ പാർട്ടി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ലോങ് ദെൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ടി ഡിസെൻഡിങ് പാർട്ട് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ലോങ് തേർഡ് പാർട്ടി ഹൊറിസോണൽ പാർട്ട് 10 സെന്റിമീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് പാർട്ടി അസെൻഡിങ് പാർട്ട് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ദെൻ സസ്പെൻസറി മസിൽ ഓഫ് ദ ഡിയോഡിനും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയും ലിഗമെന്റ് ഓഫ് ടെറിസ് എന്ന് പറയും അതെന്തിനായിരിക്കും ഇറ്റ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്തിനെ ഡിയോഡിനോ ജിതന ഫ്ലക്ഷറിനെ സോ എവിടെ നിന്ന് അറേസ് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്രസ് ഓഫ് ദ ഡൈഫ്രതിന് അറേസ് ചെയ്ത് എവിടെ പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഡിയോഡിനോ ജിതന ഫ്ലക്ഷർ ഉണ്ട് തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് പാർട്ട് ഓഫ്
ലിംഫാറ്റിക്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മെഡ്ഗട്ട് എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രീ വെറ്റിപ്പിൾ സുപ്പീരിയർ മെസൻട്രിക് നോർസിലോട്ട് ആയിരിക്കും മെഡ്ഗട്ടിൽ നിന്ന് ലിംഫാറ്റിക് ഡ്രെയിനേജ് ഉണ്ടാകുക ഓട്ടോണോമിക് ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ദ മെഡ്ഗട്ട് ഈസ് ഫ്രം ദ സുപ്പീരിയർ മെസൻട്രിക് ഫ്ലക്സസ് ആയിരിക്കും ഓട്ടോണോമിക് ഇൻവെൻഷൻസ് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും സുപ്പീരിയർ മെസൻട്രിക് ഫ്ലക്സസിൽ നിന്നായിരിക്കും സോ മെഡ്ഗട്ട് എവിടെ തൊട്ട് എവിടം വരെ കാണും മെഡ്ഗട്ട് വന്നിട്ട് കോമൺ ബയോഡക്ട് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡിയോണത്തിന് താഴെന്ന് തുടങ്ങി റൈറ്റ് ടു തേർഡ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് കോളൻ വരെയും ഉള്ള പാർട്ടിനായിരിക്കും നമ്മൾ മെഡ്ഗട്ട് എന്ന് പറയുക ആർട്ടീരിയ സപ്ലൈ സൂപ്പർഫിഷ് സുപ്പീരിയർ മെസൻട്രിക് ആർട്ടറി ആയിരിക്കും വയൽ വീനസ് ഡ്രെയിനേജ് എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും പോർട്ടൽ വീനസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്കായിരിക്കും ലിംഫാറ്റിക് സ്ട്രെയിൻസ് എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രീ വെറ്റിപ്പിൾ സുപ്പീരിയർ മെസൻട്രിക് നോർസിലോട്ട് ആയിരിക്കും പ്രീ വെറ്റിപ്പിൾ സുപ്പീരിയർ മെസൻട്രിക് നോർസിലോട്ട് ആയിരിക്കും ലിംഫാറ്റിക് ഡ്രെയിനേജ് ഉണ്ടാകുക ആൻഡ് ഓട്ടോണോമിക് ഇൻവെൻഷൻ എവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഇൻവെൻഷൻ ഫ്രം ദ സുപ്പീരിയർ മെസൻട്രിക് ഫ്ലക്സസിൽ നിന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ദെൻ സോ ജിജനമാൻ ഇലിയം വിൽ കംസ് ഇൻ ദിഡ്ഗട്ട് അല്ലെ സോ ജിജനമാൻ ഇലിയം ബോത്ത് ആർ സസ്പെൻഡ് ഫ്രം ഫ്രം ദ പോസ്റ്റീരിയർ അബ്ഡമിനൽ വോൾ ബൈ ദ മെസൻട്രി അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും മൊബൈൽ ആയിരിക്കും ജിജിനോം ഇലിയം വന്നിട്ട് ഫോൾസ് ഓഫ് മെസൻട്രിയിൽ സസ്പെൻഡ് ആയിരിക്കും സോ ബോത്ത് ജിജനം ആൻഡ് ഇലിയം ആർ ദ മൊബൈൽ പാർട്സ് ആയിരിക്കും ജിജനം ഒക്കുപൈസ് ദ അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രീൻ ഇൻഡസ്ട്രീന്റെ അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്കായിരിക്കും ജിജനം വരിക വയൽ ഇലിയം വന്ന് ലോവർ റൈറ്റ് പാർട്ടിലായിരിക്കും ഇലിയം വരിക അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ജിജനം വെൽക്കംസ് ആൻഡ് ദ ലോവർ റൈറ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് ആര് വരും ഇലിയം വെൽക്കംസ് ദൻ അതിൽ വരുന്നതാണ് മെക്കൽ സ്ലൈവർട്ടിക്കുലർ സോ മെക്കൽ സ്ലൈവർട്ടിക്കുലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതൊരു നമ്മുടെ വിറ്റോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡക്ടിന്റെ പേഴ്സിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിനെ ആയിരിക്കും മെക്കൽ പേഴ്സിസ്റ്റന്റ് പ്രോക്സിമൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദിറ്റോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡക്ടിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മെക്കൽ സ്ലൈവർട്ടിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഈ ഈ വിറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് യൂഷ്വലി എംബ്രിയോൽ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് നോർമലി വന്നിട്ട് സിക്സ് വീക്ക് ഓഫ് ഇൻട്രൈ യൂട്രിയൻ ലൈഫിൽ ഇത് ഡിസപ്പിയർ ആകും സോ ദിസ് വിറ്റലോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡക്ട് എംബ്രിയോ സ്റ്റേജിൽ കാണും സിക്സ് വീക്ക് ഓഫ് ഇൻട്രൈ യൂട്രിയൻ ഇൻട്രൈ യൂട്രിയൻ ലൈഫിൽ ഡിസപ്പിയർ ആകേണ്ടത് പേഴ്സിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മെക്കൽസ് ഡൈവേർട്ടിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിരിക്കും അത് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ സൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടു ഇഞ്ചസ് ഓർ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ലോങ് ആയിരിക്കും എവിടെ കാണും സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ പ്രോക്സിമൽ ടു ദ ഇലിയോസിക്കൽ വാൽവ് ആയിരിക്കും എന്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത് മെക്കൽ സ്ലൈവർട്ടിക്കലും യൂഷ്വലി കാണുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ പ്രോക്സിമൽ ടു ദ ഇലിയോസിക്കൽ വാൽവ് ആയിരിക്കും അറ്റാച്ച് ടു ദ ആന്റി മെസൻട്രിക് ബോർഡർ ഓഫ് ഇലിയർ ആന്റി മെസൻട്രിക് ബോർഡർ ഓഫ് ഇലിയത്തിലോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ എബോ ദ ഇലിയോസിക്കൽ വാൽവിൽ ആയിരിക്കും എന്ത് കാണുന്നത് മെക്കൽ സ്ലൈവർട്ടിക്കലും കാണുന്നത് സോ വിറ്റലോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡക്ട് എംബ്രിയോയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതും സിക്സ് വീക്ക് ഓഫ് ഇൻട്രാ ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ലൈഫിൽ ഡിസപ്പിയർ ആകേണ്ട മാറ്റമുള്ള വിറ്റലോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡക്ട് പേഴ്സിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും മെക്കൽ സ്ലൈവർട്ടിക്കുലം ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് സബ്ജക്ട്സിലായിരിക്കും മെക്കൽ സ്ലൈവർട്ടിക്കുലം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ടു ഫീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ പ്രോക്സിമൽ ടു ദ ഇലിയോസിക്കൽ വാൽവിന് മുകളിലോട്ട് സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ എബോ ദ ഇലിയോസിക്കൽ വാൽവ് ആയിരിക്കും എന്തുണ്ടാകുന്നത് മെക്കൽ സ്ലൈവർട്ടിക്കുലം ഉണ്ടാകുന്നത് and it is attached to the anti mesentric border of the ilium iliathinte anti mesentric border lot attach cheyittarikkum this meckel's diverticulum undaaga so small intestine small intestine nammal parnu mobile and sixth part inde karyam nammal parnu then duodenum duodenathe naal parts inde karyam nammal parnu suspensory muscle of duodenum we are discussed then the uh, midgut midgut inde evadu 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 mara thodangi evadu mara undarikkum and arterial supply superior mesentric artery ikkum venous drainage portal vein lot alannalla karyangala parnu Then we have discussed about the jejunum and the ileum. Randu mandhantu namal mesentric falls of peritoneal falls na the suspend eithu ondha ar randu ne endha arikkim parayanadu mobile arikkim both jejunum and ileum. Jejunum evide arikkim upper left part la anengil ileum lies
extend from the iliocecal junction to anus load extend in arikim. Ethereal divide it in arikim. Cecal, ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, rectum, and anal canal. Ethereal arikim number large in the stain and divide it in daga. So, first about the cecum. Cecum no arim and arikim is 6 cm long arikim, 7.5 cm broad and arikim, cecatina. 6 cm long. 7.5 cm broader to arkim cecum. Cecum arkim end under the other guy. Amoebias is in the commonest site in the parana. The cecum arkim. It is the commonest site for amoebias. Cecum is in the inflammation. Cecum is in the tiflitis. The parana the inflammation to the cecum arkim. Tiflitis. Then iliocecal valve actively closed by sympathetic nerves and mechanical. Any iliocecal valve are there. Namada large intestine is small enough to connect to the iliocecal valve. Uh, sympathetically, sympathetical nerve are actively closed. Arikim. Mechanically, upper closed term, cecal distension down by the carriage, mechanical close of the iliocecal valve. And another. So, iliocecal valve actively closed by the sympathetic nerves. Arikim. Mechanically closed upper arikim by the distension of the cecal distension down by the carriage, iliocecal valve and mechanically closed down another. So, cecum is 6 cm long, 7.5 cm width, and the commonest site for amoebias is cecum. That is the inflammation of in the cecitis or tiflitis. Then, the condition of the appendix is the vermiform appendix. Vermiform appendix is a worm like diverticle. It is the posterior medial wall of the cecum. This is the orifice. 2 cm tall, posterior medial wall of the cecum is a worm like diverticula. We call it vermiform appendix. Vermiform appendix is a iliocecal valve. 2 cm tall, posterior medial wall is a worm like diverticula. We call it vermiform appendix. It is situated in the right iliac fossil. Appendix is the right iliac fossil. That is the base of the fix. That is the tip of the direction. That is the tip of the position of the appendix. That is the 11 o'clock position, 2 o'clock position. So, that position is the tip of the appendix. So, the appendix is the direction. That is the direction of the appendix. So, what is the vermiform appendix? Iliocecal junction is 2 cm tall. Posterior medial wall of the cecum is a worm like diverticular. Vermiform appendix is a worm like diverticular. That is the position of the right iliac fossil appendix. That is the base fixed. That is the tip of the point. That is the position of the direction. Most common position is it is a retrocecal, along with 12 o'clock position, the most common position of the appendicitis. The commonest position is the retrocecal position or 12 o'clock position, the most common. That is the most common position, pelvic position, along with 4 o'clock position. So, most common is retrocecal or 12 o'clock. That is the second most common is pelvic or 4 o'clock position. Pinna where are the positions are you can take another paracolic is 11 o'clock splenic is 2 o'clock promontory is 3 o'clock mid inguinal mid inguinal is 6 o'clock so uh, right inguinal force right iliac force will end up in game other than the base one that is fixed are you tip one that the air and glory direction like i can die and depend on that number in the positions of our aim most commonest position is the retro sequel i think it is also called as 12 o'clock position Second most common is the pelvic position. That is the 4 o'clock position. Then where all are you? Paracolic is 11 o'clock. Splenic is 2 o'clock. Promontic is 3 o'clock. Mid-inguinal is 6 o'clock position. Then right and left colic pressure. Right colic pressure and left colic pressure. We have parts of the intestine. Ascending, transverse, descending colon. So, this ascending is the transverse to join the part. Transverse is the descending part. This part is called colic flexures. So, first, we have to go to the right side. The right side is the right side. The right side is the ascending colon. Then, right to left is the transverse colon. The left is the descending colon. 
സോ റൈറ്റ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് പോയി അസെന്റിംഗ് കോളൻ മേലെ ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് എന്തായിട്ട് കൺവേ ഇതാ കണ്ടിന്യൂ ആവുന്നു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ആവുന്നു ആ ജംഗ്ഷനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റൈറ്റ് കോളിക് ഫ്ലക്ഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾസോ കോൾഡാസ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന എന്തായിരിക്കും ഹെപ്പാറ്റിക് റീജിയൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ സോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഹെപ്പാറ്റിക് ഫ്ലക്ഷർ വരും സോ ഇറ്റ് ലൈസ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് അസെന്റിംഗ് കോളൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് കോളൻ സോ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴെ നിന്ന് മേലോട്ട് പോകുന്ന അസെന്റിംഗ് കോളൻ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്നു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് കോളൻ സോ ആ രണ്ട് ജംഗ്ഷൻ ദ ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ അസെന്റിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് കോളൻ ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയണത് റൈറ്റ് കോളിക് ഫ്ലക്ഷർ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള എന്തായിരിക്കും ഹെപ്പാറ്റിക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ ആയിരിക്കും സോ ആ ഫ്ലക്ഷർ ഈസ് ഓൾസോ കൊള്ള ഹെപ്പാറ്റിക് ഫ്ലക്ഷർ ഇനി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് കോളൻ നേരെ ഇപ്പൊ റൈറ്റ് നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോയി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ചെന്നിട്ട് താഴേക്ക് തന്നെ എന്തായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ആവും ഡിസെൻഡിംഗ് ആയിട്ട് ഡിസെൻഡിംഗ് കോളിനായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ആവും സോ ഈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് കോളിന്റെയും ഡിസെൻഡിംഗ് കോളിന്റെയും ജംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്ത് പറയണത് ലെഫ്റ്റ് കോളിക് ഫ്ലക്ഷർ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഓർഗൻ ഏതായിരിക്കും സ്പ്ലീൻ സോ സ്പ്ലെനിക് ഫ്ലക്ഷർ അതെവിടെ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ലൈസ് അറ്റ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് കോൾ ആൻഡ് ഡിസെൻഡിംഗ് കോളൻ ഇതായിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് കോളിക് ഫ്ലക്ഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ക്ലിനിക്കൽ അനാറ്റമി നോക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പൻഡിക്സിന്റെ പെയിൻ നമുക്ക് ആദ്യം ഫെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ എവിടെ ആയിരിക്കും നോക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പൻഡിക്സിന്റെ പെയിൻ വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫെൽറ്റ് ഓൺ ദ അമ്പലിക്കസ് ആയിരിക്കും അപ്പൻഡിക്സ് പെയിൻ പെയിൻ കോസ്റ്റ് പോയത് അപ്പൻഡിക്സ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും അമ്പലിക്കസിലായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ പെയിൻ വന്നിട്ട് റൈറ്റ് ഇലിയാസ് ഫോസിലേക്ക് ഫെൽറ്റ് ചെയ്യണത് സോ ദ പെയിൻ നമ്മള് അഗെയിൻ ബാക്ക് ടു അവർ എസ്റ്റഡിയസ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിഡ് കട്ടിലെ പെയിൻ എവിടേക്കായിരിക്കും ദ ഓർഗൻസ് മിഡ് കട്ടിലുള്ള ഓർഗൻസിന്റെ പെയിൻ യൂഷ്വലി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എവിടത്തേക്കായിരിക്കും റെഫർ ആയിട്ട് അറിയാ പെരി അമ്പേരിക്കൽ റീജിയനിലായിരിക്കും അല്ലെ സോ അപ്പൻഡിക്സ് വിൽ കംസ് എസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ മിഡ് കട്ട് സോ ഇനീഷ്യലി അപ്പൻഡിക്കുലർ പെയിൻ എവിടെ ആയിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ അമ്പലിക്കൽ റീജിയൻ ആയിരിക്കും ദെൻ ലേറ്റർ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചായിരിക്കും എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് ഇലിയാക് ഫോസിലേക്ക് പോകുന്നത് സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൻഡിക്സിന്റെ പെയിൻ അമ്പലിക്സിൽ വരുന്നത് ബിക്കോസ് ബോത്ത് ആർ ഇന്നോവേറ്റഡ് ബൈ ദ ടി ടെൻ ഫൈനൽ ലെവ് കാരണം ടി ടെൻ ആയിരിക്കും ബോത്ത് അപ്പൻഡിക്സിനെ അമ്പലിക്സിനെ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണമാണ് അപ്പൻഡിക്സിന്റെ പെയിൻ നമുക്ക് അമ്പലിക്കൽ റീജിയനിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇൻഫെക്ഷൻ സ്പ്രെഡ് ആകുന്ന അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ആകുന്ന അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് റൈറ്റ് ഇലിയാക് ഫോസയിൽ പെയിൻ ഫീൽ ചെയ്യുക ദെൻ നമുക്കറിയാം എവിടെ ആയിരിക്കും ആ റീബോൺ ടെൻഡൻസ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ടെൻഡൻസ് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് എവിടെ ആയിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ മാക് ബണ്ണീസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയും മാക് ബണ്ണീസ് പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം ടെൻഡൻസ് മാക്സിമം ഇറ്റ്സ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് മാക്സിമം ടെൻഡൻസ് ഇൻ അപ്പൻഡിസൈറ്റിസിന് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മാക് ബണ്ണീസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് എവിടെ തൊട്ട് എവിടം വരെ അമ്പലിക്കസ് തൊട്ട് ആന്റീരിയർ സുപ്പീരിയർ ഇലിയാക്സ് പൈനെ ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മീഡിയൽ ടു തേർഡും ലാറ്ററൽ വൺ തേർഡിന്റെയും ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു പോയിന്റിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മിഡ് സോറി മാക് ബണ്ണീസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ജോയിൻ ഫ്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ നമ്മുടെ അമ്പലിക്കസിൽ നിന്ന് ആന്റീരിയർ സുപ്പീരിയർ ഇലാക്സ് പൈനോട്ട് ഒരു ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലാറ്ററൽ വൺ തേർഡും മീഡിയൽ ടു തേർഡും ലാറ്ററൽ വൺ തേർഡും മീഡിയൽ ടു തേർഡ് മീഡിയൽ സൈഡിലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ മീഡിയൽ ടു തേർഡ് ആൻഡ് ലാറ്ററൽ വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ഫ്രം ദ അമ്പലിക്കസ് ടു ദ ആന്റീരിയർ സുപ്പീരിയർ ഇലിയാക്സ് പൈൻ അവിടെ വരുന്ന പോയിന്റിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ലാറ്ററൽ വൺ തേർഡ് ആൻഡ് മീഡിയൽ ടു തേർഡിന്റെ ജംഗ്ഷനിൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത് മാക് ബണ്ണീസ് പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അവിടെ ആയിരിക്കും മാക്സിമം ടെൻഡേണസ് ഉണ്ട് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകുക ദെൻ ഇനി റിട്രോസീക്കൽ അപ്പൻഡിസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാ
the large in the skin, I'm going to make it directly view by a procedure called as colonoscopy. Large in the skin, I'm going to directly colonoscopy procedure by taking carna material. So large in the skin, large in the skin, one point five meter long. I reckon ever on the third number of carnum, iliocecal junction to thought a NS will take in dark in large in the skin, divide into the cecum, ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, rectum, and the anal canal and dark. Seekam the varam take a seekam six centimeter long arikim, seven point five centimeter broad arikim. Seekatana the a common site of amoebias is seekatlarik and daga. And the inflammation number diphyllitis and English sicitis in the varam the varno. Seekat run down the structure and a vermiform appendix in the varna, every canum. Ilio seeker junction two centimeter thar out. Seekat in a posterior media wall run down the arikim. And the right iliac fossil and dangle on a tip to one the Either direction of the program, other than some position mar on the barno, eight and commonest position is retro sequel along the twelve o'clock position arikim, other kind of a commonest position on a pelvic arikim, also called as four o'clock position in the barri. So either under land where a position to narkim, eleven o'clock, other kim para colic is eleven o'clock, sorry, eleven o'clock, splenic is two o'clock, promontric is three o'clock, and mid dingo in a six o'clock position. Then right and left. Colic flexures in the cardium barno, uh, right, right colic flexion on the other kin, hepatic flexion on the varim, ascending colonym, transverse colon day junction or la point in the varana, right colic flexure along the hepatic flexion on the varana, other polar opposite side, other transverse colon, descending colon number of junction or la other number, splenic flexion along the left to colic flexion on the varana, then appendix in the pain, other than the feeling every day, umbilical region larikin. Appendix and umbilicus are innovative in the T10. Then pain increase in the inflammation, cool in the answer, Jarikin pain out of feeling another left. So, sorry, right iliac fossil like pain with another. Then MacBanis point, etum gula, tenderness and down the point, Arikim in the appendicitis, MacBanis point, one a leveda canum, a lie joining the umbilicus and anterior superior iliac spine, lateral one third, medial two third, and junction larikim, MacBanis point in the barrega. Then a common side of appendicitis position is uh, retrocycle arikim, at the twelve o'clock position. Avada one at the extension of hip joint larikim pain at the other and arikim, either muscle stretch on the one arikim, so as muscle like stretching on arikim pain and another. While pelvic appendicitis is second common arikim, also called as four o'clock position. Avada epidemic pain and another, hip one at the flex either medially rotate the embate arikim. Pelvic appendicitis and the pain and another, out of the muscle that came stretch another, obturator, internal sarcum, stretch another. In a large intestine, I'm going to directly VGM at the procedure like him under the procedure of colonoscopy. For a differentiating parent and another, small intestine and large intestine, I'm going to difference no conangular. Appendicular epiploic one that is small intestinal absent arikim, large intestinal present arikim. Tinea cole one that is absent in the small intestine, present in the large intestine. Saculations one that is small intestinal absent arikim, large intestinal present arikim. Distensibility no conical, small intestinal coro arikim, large intestinal kudal arikim. Fixity, greater part of greater part of the small intestine is mobile arikim, similar than arikim, large intestinal. Villa one at the present is small intestine larigim, large intestinal absence arigim. In the caricum, commonest type of condition, small intestine and down no conangular. Intestinal worms, typhoid, TB, most common site of the small intestine larigim. While endemiba, histolytic and carcinoma more common in the large intestine arigim. And diarrhea is more common from the small intestine, while dysentery is from the large intestine arigim. So, appendicular epiploic, tinea cole, saculations, which are absent in small intestine. While all these three are present in the large intestine, arikim. distensibility is no conangular, small intestine, while large intestine is cool. Arikim. Fixity is the greater part of the mobile. Arikim. Small intestine arikim, will be present at the other, while large intestine is absent. Arikim. Commonest type of infections are conditions. No large intestine, small intestine is no conangular, intestinal, intestinal worms, typhoid, TB, arikim. small intestine is common. At while large intestinal and angle end by histolytic uh, carcinoma, arikim, large intestinal common and dana. Then effect of infection and irritation, diarrhea, arikim, small intestinal and daga, while large intestinal and arikim, dysentery arikim, and daga. So that's for today. 
എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ് ലൈക്ക് യുനോ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയാണോ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിന്റെ ആയിരുന്നോ ഡോക്ടർ ഓക്കെ അപ്പൻ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റേ അതെ ഡോക്ടർ രാമനാ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയും ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അല്പം മുമ്പ് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു പിക്ക് കൂടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്തേക്കാം സാർ ഓക്കെ 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 സോ അപ്പെൻഡിക്കുലർ എപ്പിപ്ലോയ്ക്ക് ആൻഡ് ടിനിയ കോളേ ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻസ് വന്നിട്ട് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും ആ റെഡ്യൂസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആയിരിക്കും ദെൻ ഡിസ്റ്റൻസിബിലിറ്റി അതായത് അതിന്റെ വലുതാനുള്ള കഴിവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വികസിക്കാനുള്ള കഴിവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ലെസ് ആയിരിക്കും കമ്പയർ ടു ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഫിക്സിറ്റി ഗ്രേറ്റർ പാർട്ട് രണ്ടിന്റെ മൊബൈൽ ആയിരിക്കും വില്ല വന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും വൈ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും ദെൻ കോമൺ സൈറ്റ് ഫോർ എന്ത് ഏത് തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയേഷണൽ വേംസ് ടൈഫോയിഡ് ആൻഡ് ടി ബി വൈ ഇൻ ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എൻഡമിവ ഹിസ്റ്റോളിറ്റിക്ക ആൻഡ് കാസിനോമാസ് ആയിരിക്കും ഇനി ആ ഇൻഫ്ലമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം ഡയറി ആയിരിക്കും സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ബേസിൽ ഉണ്ടാകുക വൈൽ ഡിസെൻട്രി ആയിരിക്കും ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുക ആന്റിരിയർ സർഫസും പോസ്റ്റീരിയർ സർഫസും പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റൊമക് ബെഡിന്റെ ഹലോ കേൾക്കാമോ ആ ഓക്കെ ആ ഇടയ്ക്ക് മ്യൂട്ട് ആയി പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോറി അപ്പൊ അതിന്റെ പോസ്റ്റീവ് സർഫസ് ഓഫ് സ്റ്റൊമക്ക് ആണ് സ്റ്റൊമക് ബെഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ റിലേഷൻസ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് സ്റ്റൊമക് ബെഡിൽ ഏതൊക്കെ ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഡയഫ്രോം പാൻക്രിയാസും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് മീസോ കോളൻ ലെഫ്റ്റ് കിഡ്നി ലെഫ്റ്റ് സുപ്രാരിനൽ ഗ്ലാൻഡ് കേൾക്കാമോ മനസ്സിലായോ സ്റ്റോമക്കിന്റെ ആന്റീരിയർ സർഫസും പോസ്റ്റീരിയർ സർഫസും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് റിലേഷൻസില് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓക്കെ ഡി പി ടി എൽ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയാ മതി അതിന്റെ ഒരു ന്യൂമോണിക് ആണ് ഡി പി ടി ഡി ഫോർ ഡോൾ ഡി പി ടി എൽ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഡി ഫോർ ഡയഫ്രം ടി ഫോർ പാൻക്രിയാസ് ടി ഫോർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് മീസോ കോളൻ എൽ ഫോർ ലെഫ്റ്റ് കിഡ്നി എൽ ഫോർ ലെഫ്റ്റ് സുപ്രാരിനൽ ഗ്ലാൻഡ് എസ് ഫോർ സ്പ്രെഡിക് ഫ്ലക്ഷർ ഓഫ് കോളൻ എസ് ഫോർ സ്പ്രെഡിക് കാട്രി ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഗ്ലാൻഡ് S4 splenic flexure of colon and splenic artery ellarkum adu manasilai undavunu karuthunu dpt l square venam gana adu ezhuthi kanikka doctor adine vera oru pneumonic undu naan share cheyidunde okay aa na share cheyidolu share cheyidolu doctor sardar singh ഡോക്ടർ സർദാർ സിംഗ് സേവ്സ് പേഷ്യൻസ് 
and left them alone idin mnemonic aayittu padikkende ile onna edhu sorry edhi kaanicha madiyirunnu avada ellarkum kaanala adu avada whatsapp group ile kittolu aa na share edhu ee ee dpt l square s square adum adinde oru full form um matte edhu kittolu okay okay डायफ्रम Diaphragm. Okay. Parano. Diaphragm, pancreas, transverse mesocolon, left kidney, left suprarenal gland, splenic flexure of colon, splenic artery. Okay. 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 Parano. Ah, ah. Why do you want to edit it? Then all of it. Then all of it. Okay. 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 वेरे संशयोलो मीसोकोल